Good evening. Hola, hola, buenas tardes. Good evening, girls. Hello, Patricia, let's say, let's say, hi, how are you? How are you? Hello, girl, uh, Mrs. Mendoza, ¿me puede decir cómo se pronuncia su nombre, por favor? Genevieve. Sorry? Genevieve. Genevieve, all right, very good, very good, thank you, muchas gracias, Genevieve. All right, everybody, welcome back to your English class, it's a pleasure to see you. Mi nombre es Fede Eunice Arevalo López. Soy la docente encargada del nuevo grupo, right? The Beginner's Stream. Y pues pueden llamarme Miss Arevalo cuando ustedes deseen pedir algo o alguna explicación de algún contenido, pueden hacerlo, right? Pueden decirme Miss Arevalo o solamente Teacher, right? Ustedes deciden. Es un gusto tenerlas aquí. Quiero dar un, un par de cositas nada más antes de iniciar ya con el content. De igual manera voy a compartir con ustedes la PPT, ¿verdad? Para que la tengamos en cuenta. All right. Solamente quiero decirles, let me see, que espero que todos se encuentren bien de salud, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes y recordarles que si ustedes tienen alguna duda del contenido que vamos a ver, all right, les surge alguna duda o algún exercise, no lo podemos completar porque nos falta algo que ustedes no comprendieron, Pueden decirme con total confianza, right? Ustedes ahora en la mañana les escribí en el grupo de WhatsApp. Ese es mi número y ustedes pueden escribir y preguntarme o pedir ayuda en lo que necesiten, right? Siempre que esté relacionado con la plataforma. Esa es una cuestión y la otra es que yo voy a mantener la clase hablando inglés, right? Porque mi propósito es que ustedes aprendan. Si en algún momento ustedes tienen dudas, right? Tienen dudas o me dicen, Miss, va muy rápido, Miss, solo full inglés, no, no lo entiendo. Díganme, con confianza, all right? You can be short, ustedes pueden estar seguros de que yo me voy a encargar de que todos podamos comprender los elementos de la clase, pero necesito que ustedes me digan, porque van a haber veces que sí voy a hablar en español, y otras veces full English, right? Sé que estamos en beginners y por eso los voy a mezclar. Y ya van a haber ocasiones en que la clase la voy a ir desarrollando solo en español y algunas cosas en inglés. All right. Welcome back, everybody. Today is class number three. We are in beginner stream. We are in section one, okay? Listen, by today you should finish section one entirely, okay? Así que como para este día tendríamos que terminar ya la section one, o si ya la terminamos durante el fin de semana, excelente. Pero la docente anterior me comentaba que se quedaron en la 1.8. I think, I think so, right? Entonces hoy vamos a ver un poquito de esa sección, vamos a terminar la sección y también vamos a continuar ya con la sección 2 para que no vayan atrasados, ¿ok? What are you going to do? That's the topic. Let's move on. We have questions with be going to a structure. All right. I'm sure that you already have this. De seguro ustedes ya tienen esta estructura, solo vamos a recordarla, ¿ok? We have Verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement. Okay, ya la leí yo. Ahora voy a pedirle a uno de ustedes que la lea. Let me see. Natalia Guevara, can you please tell me the structure of be going to? Hello, Natalia, are you there? Hello, Miss. Hey. Can you please I... read the structure? Please repeat. Me lee la estructura, por favor. Please read the structure. Esta es la estructura del be going to. Okay, okay. Verb to be plus subject plus going to be plus, plus going to plus verb plus complement. All right, excellent, very really good. ¿Ya habían visto esta estructura ustedes anteriormente? Yes. Yes, excellent, very really good that you already have it. Okay, so we have some guiding examples with the auxiliary going to, okay? We have just no questions. Uh, Vanessa Leiva, can you please read the guiding example one?
Okay, Teresita, thank you. Vanessa Leiva, are you there? All right, let's continue. Let's go with Fatima Enriquez. Can you please read example number one? All right, everybody. Recuerden que ustedes deben de participar en esta clase, right? No solo el teacher va, yo doy el contenido, lo manejamos, lo explicamos, pero necesito su participación, okay? Let's go with Karen Martinez, please. Teacher, no le he entendido muy bien, así que disculpe, pero no le he entendido bien cuál es la consulta. Le entendí que quiere un ejemplo, pero no le he entendido muy bien. No, solo quiero que lea este ejemplo, please. Ok, déme un segundito porque voy manejando, permítame. Ah, pues no, no se preocupe, Karen, no quiero que le vaya a pasar <risa> algo, okay? Déjela Gracias. Así. Ok, Patricia Betzabe, can you please read the example number one, two and three? Okay, teacher. Hello, can you please read example one and two? Are you gonna buy that car? Mm -hmm. Or Number are two. you going to buy that car? Mm -hmm. Is she gonna travel this year? I'm gonna to visit my family tomorrow. Am I going to? Visit my family tomorrow. Very good, Patricia. Excellent. Thank you. All right, everybody. Les voy a comentar algo de mi clase, right? Y yo tengo siempre el contenido de la plataforma, pero para que a ustedes se les haga más fácil comprenderlo, a mí me gusta crearles ejemplos. Y siempre les voy a pedir que ustedes sean los lectores de los ejemplos, all right? Después vamos a un practice time y ya les toca a ustedes poner sus ejemplos. Pero mientras tanto, para que no andemos perdidos, a mí me encanta ponerles ejemplos para guiarlos, right? So there you have it. Este es en el caso aquí. Estos son los examples. Are you going to buy that car? Recuerden, ustedes vieron en el level one que tenemos que subir la entonación cuando las preguntas son yes, no questions, right? Rising intonation. Are you going to buy that car? Is she going to travel this year? Is she going to travel this year? Am I going to visit my family tomorrow? Am I going to visit my family tomorrow? All right, so there you have it. Pretty good, thank you. Okay, este solo es un review antes de pasar a lo demás de la plataforma. Tenemos pronunciation. Esto ya lo vieron, me imagino yo también, right? Vamos a ver, Natalia, ¿qué es lo que va a cambiar en la pronunciation del going to? Natalia, ¿qué eh, va? Ok, uh, el gona, el... Sorry. No se preocupe. Um, the bear. Ajá. Uh -huh. Lo que de cambia la... es el verbo. Exactly. No cambia, solo la... vamos a hacer la reducción. La pronunciación. Ajá, uh -huh, exactly, exactly. Very good, Natalie. Natalia, very good. Me gusta su nombre, pero me cuesta pronunciarlo, ¿ok? Thank you. Ok, let's see. Entonces, para las preguntas tenemos, are you gonna have a party? Como leía la compañera en las sentencias anteriores, en las questions anteriores, right? Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Ahora bien, esto ya lo vieron ustedes. Necesito que dos personas participen. Voy a necesitar a Fátima Enríquez. Usted pregunta. Y Emperatriz, usted responde. Action. Okay. Are you gonna have a party? No, I'm gonna to go out with friends. Excellent. Very good. Vamos con la siguiente, Farima. Are you going to go to a restaurant? Yes, we are going to go next coffee. Excellent. Very good, girls. Thank you so much for your participation. All right. Let's You're take it. <laughs> Excellent. Thank you. Okay, let's take into consideration this. El gona, la mayoría del tiempo, solo es hablado que se hace esa reduction. Okay. 
en un examen escrito o en un ensayo, supongamos que algún día les toque hacer un ensayo, no pueden poner gonna. Esa contraction no se puede utilizar, ¿ok? Esto es más que todo solo para la pronunciation. Esa es la reduction del going to. ¿Ok? Very good. Let's move on. Holidays in the US. Ahora sí, ya aquí vamos, de aquí en adelante vamos con el tema donde ustedes se quedan. ¿Ok? Holidays in the US. We have New Year's Day. New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Halloween. Thanksgiving, Thanksgiving, and Christmas, which is nearby, right? La que más cerquita vamos a tener, y el Thanksgiving también. Ok, everybody, vamos a hacer una cosa. Los voy a poner a practicar ahorita con la pronunciation, aquí, entre todos, all right? Porque esto es importante, es parte de lo nativo, ¿ok? Y parte de aprender el, el idioma de otro país es que también aprendamos de su history and different things from the country. Entonces, vamos a ver cómo pronunciamos este vocabulary. Voy a necesitar a María Sigüenza. ¿Me dice, por favor, el vocabulario? Eh, New York Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween. Thanksgiving, Christmas. Christmas, very good, excellent, Mary. Thank you. Let's go with Ay, Mrs. Mendoza, please. Me recuerda su nombre, please. Genevieve. Genevieve, mire, sabe que lo voy a anotar. <laughs> excellent, thank you. Es que está bien bonito, pero nunca lo había escuchado. <laughs> Okay, action. Me dice el vocabulary, please. Okay. New Year's Day, Valentine's Day, Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving, and Christmas. That's correct. Thank you, girl. Let's go with Carla Garcia, please. Hello, Carla Garcia. Me regala el vocabulary, please. Okay, let's go with... Natalia Guevara, please. Okay, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving and Christmas. Excellent, very good. Thank you, Natalie. Let's go with Emperatriz, please. Okay. New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thinking Day, and Christmas. Excellent, repeat after me. Thanksgiving. Thanksgiving. Very good, excellent. Okay. Thank you. Thank you, Emperatriz. You're All welcome. right, everyone. Vamos a ver cómo es mi primera clase con ustedes. Si ustedes van manejando o saben otra cosa, me hacen saber, por favor, ¿all right? Porque no quiero que les vaya a pasar nada solo por participar, ¿ok? Pero si no están haciendo nada y están concentradas en la clase, please, les pido su participación, ¿all right? Pues si no, solo yo voy a hablar y, y no. <risa> ok, so let's have... Uh, let me see Lady Ventura, please. Me regale el vocabulary. New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving, and Christmas. That's correct. Excellent. Thank you. All right. Then we have New Year's Day is on January 1st. Valentine's Day is on February 14th, right? Independence Day is in July 4th. 4th. Halloween is October 31st. 31st. Thanksgiving is fourth Tuesday in November, all right? Ese es como, ya se sabe en realidad que va a ser el cuarto viernes, no, el cuarto, cuarto jueves de cada noviembre, right? Fourth Tuesday, Thursday in November. And then we have Christmas, which is December 25th, all right? 
Now, let's go with this one. Ahora, esta parte de las fechas. ¿Ustedes ya vieron los dates? Esa fue como la primera clase, right? Entonces, vamos a ver si todavía nos acordamos. Let's go with Fátima Enríquez. Fátima Enríquez, can you please tell me the vocabulary? Este vocabulary, el de January 1st. Eh, January. Eh, pero con todos los números, teacher. Yes. Oh. Si necesita ayuda, me avisa, yo voy con usted. Yes. Okay. No remember. January 1st. January 1st. Eh, February 14th. 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 Um, July 4th. 4th. Uh -huh. July 4th. Okay. Uh, October. Uh, I remember. Uh, 31st. And 4th Thursday in November. Uh -huh. And December uh, 25. 25th. Very good, Fatima. Excellent. Thank you. All right. Listen, everybody. Yo no sé si a ustedes ya habrán tenido la oportunidad. Si le han preguntado a otra persona que está aprendiendo algo o que ya quizás es avanzado, aún así puede que en algún momento de equivocación les diga December 2025, right? Pues porque así es el número, ¿no? Pero como ya lo vimos en la clase anterior, como son dates, ahí sí ya se menciona con el 25th, right? Eso de las dates es mucho de practicarlo, no es que de la noche a la mañana lo vamos a aprender, eso es de practicarlo cuando vemos las fechas, right? Qué bueno que tenemos esta práctica aquí. ¿Qué nos dice aquí? New Year's Day is going to be on December 1st. Y luego, las actividades que vamos a hacer ese día. I'm going to stay home and watch movies. Right? That's what happens. What about you, girls? Let me see. Les voy a dar unos par de minutitos para que en sus cuadernos o hojas de papel, lo que sea que utilicen para tomar notas, escriban las actividades que van a hacer ese día. Only two or one. For example, I'm going to drink coffee all day long. Voy a tomar café todo el día, right? Puede ser, quién sabe, all right? Entonces, eso es lo que van a hacer en sus cuadernos. Recuerden poner, ustedes van a escoger una de estas holidays y van a poner, for example, Valentine's Day is going to be on February 14th, on the 14th, all right? And I'm going to stay home and watch movies. Okay? Solo un ejemplo, please. Y me avisan si necesitan ayuda. Miss, una pregunta sería como lo que hacemos en ese día, en un día festivo como esos. Exactly. Solo lo que va a hacer, porque el going to es para el futuro. Ok. Excelente. Perdón, Miss, y cuando pongo, digamos al menos Christmas, day is gone. Mm. O tengo que poner December. Sí. Ah, ok. Yeah. For example, Christmas is gonna be, it's gonna be on December 25th. Pueden utilizar el gonna también. Por ejemplo, la de January y la de February. Bueno, ya casi todas, de verdad que ya todas son para el otro año, basically. Solo las únicas que nos faltan, pero que siempre vamos a hacerlas en futuro, es la del fourth Thursday in November y la de December 25th. Miss. Mm -hmm. Y uh, puede ser December 1st, I'm gonna to stay home. Yeah, for December 25th. I see. Yeah, I'm gonna stay home. Sí. <laughs> sí, yo creo que todos nos vamos a quedar en la casa el December 25th. <laughs> right, excellent. Somebody else? Otras preguntas? Ayuda? Vocabulary? Me. Teacher, um, question. Is that good um, phrase? I'm in December 25th. I'm going to celebrate that's 
birthday. Yeah, it's correct. Yeah. Very good. Todo lo que van a hacer es ella. Si van a ir, I'm gonna go shopping. Si vamos a ir de compras. I'm gonna drink beer, right? Si van a beber or something else. Everything. Solo con un día, right? Solo una holiday van a agarrar. Let me know whenever you are finished. Aha, uh -huh, Jenny. Uh, December 25th. Uh, has it, Miss? Yeah. 25th. Mm -hmm. I'm going to stay home. All right. Excellent. On December 25th, I'm going to stay home. Very good. That's correct. Thank you. Simple, right? Easy peasy. Super facilito. Let's see somebody else. Cuando vayan terminando, me pueden decir finished. Para así darle la participación. Finish. Excellent lady. Okay, tell Finish. me. Finish. Okay, in each year's day, um, the uh, January 1st, I'm going to visit old friend in San Miguel. Excellent. Very good. Very good. Thank you, lady. Okay. Let's go with somebody else. Emperatriz? Yes. On January 1st, I am going to lunch with my old family. Right, excellent. Very good, very good. I'm going to have lunch with all my family. Finish. Yes. Excellent, very good. Miren, aquí habían puesto December 1st. Y December 1st ni es una holiday. <laughs> It's January. All right, January 1st. Very good. Thank you. Let's go with somebody else. Natalia Guevara. Okay, this, uh, January 1st, I'm going, I'm going to stay home with, with, no, with my family. Sorry, January 1st, I'm going to stay home with my family. That's correct, excellent, very good, all right? But don't forget to tell me that it's New Year's Day, all right? <laughs> New Year's Day. Let's go with Maria Siguenza. Your microphone. Mary, no sé si es que está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Hoy oh, sí. New Year's New Year Day is going to be on December 1st. Mm -hmm. I am going to eat at the restaurant. Very good, excellent. No cooking, ese ya no cocinamos. <laughs> I'm going to walk to the park. All right, excellent. Very good, that's correct. Después va a ir a caminar al parque para quemar lo que comió. 
Yeah. All right. Excellent, Mary. Those sentences are correct. Están correctas. Okay, thank you. Thank you. Let's go with, let me see, por aquí había alguien más. Teresa Chavez. No sé, Teresa, si ya hizo su examen. Hello, miss. Hi, yes. Uh, hello. Hi. New Year's Day is going to be on January 1st. I'm going to maybe at work. Now you're going to work. Yeah. Okay, excellent. Very good. Thank you, Teresa. Let's go with Karen Heyman. Hey man. <laughs> Excellent. Very good. See, yo dije, le digo, hey man, o como es. Sí. Okay. In the New York, we will go to the beach with my family. All right. All right. We're going to go to the beach with my family. Very good, Karen. Thank you. Patricia, Patricia Betsabe. Hello, Patricia, are you there? Okay, we don't have it. Let's go with Carla Garcia. Hola, hola. Olis, nos regala su oración, please. Christmas is going to be on December. Ay, la fecha. ¿Cómo se pronuncia? Uh, 25th. 25th. I'm going to stay home and cook chicken. All right, excellent. That's delicious. <laughs> Thank you. Very good. All right, yes, everybody. Sir. Karen Martinez, please. Karen, no ha pasado, ¿verdad? Karen Martinez. If I have Karen. Let me see who else am I missing. Let me see, let me see. Gloria Mena, please. December, December, Christmas, twenty fifth. Mm -hmm. I going to um, pray. I'm gonna visit a friend, or I'm going to visit a friend. A friend. I going to visit a shore with my family. I going to cook. Dinner. Mm -hmm. I go. I go to visit grandmother. Uh -huh. My grandmother. I. I going to eat uh, with my family at night. Excellent, Gloria. Very good schedule. Thank you. Programado lo que va a ser. Very good. All right, everybody. There you have it. Esa era una pequeña práctica que teníamos. Es necesario que lo aprendamos porque aparte de ser un elemento básico de la gramática, ese vocabulary, también cuando nos comunicamos con alguien que es hablante nativo, pues tenemos que saber de su history, right? La mayoría de ellos sí saben de nuestra historia, de las celebraciones que hacemos. Entonces también nosotros tenemos que tener, tener algo de qué hablar, right? So let's see. Have a good Valentine's Day. That's the topic of the conversation we have. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you, gonna, what are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. All right, easy peasy. Let's see, vamos a tener a, let me see. Isis Reyes, usted va a ser Mona, and Gloria Mena, usted va a ser Tyler. Action. Okay. Okay. Um, so Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend for dinner. Oh, really? 
Where are you going to go? Laguna. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am going I I'm not going I'm not going to go to restaurant, but I'm going to go to dance. Sound like fun. What have a good Valentine's Day? Thank you. Too. Excellent, guys. Very good intonation. Thank you. Excellent. Bravo. I like it. Muy bien. Así es. Tenemos que darles intonation tanto a las preguntas como respetando los signos, right? Está perfecto. Thank you. Let's go with Teresa Chávez. You are Mona in Emperatriz. You are Tyler. Action. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am going to my girlfriend's house for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. All right. Excellent, girls. Very good. Very good. Good intonation. Good pronunciation. Let's go with Maria Siguenza. Mary, usted va a ser mona. Let me see. Maria Siguenza. Okay, let me look for somebody else. Y Genevieve, usted va a ser Tyler. Action. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's not like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to restaurant, but I'm going to go to dance. So it's like fun. Well, I have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Excellent, wow, girls, very good. Good, good, excellent. Pronunciation and intonation, we're doing good. Let me go with Natalia Guevara. Me regalan un segundito porque voy anotando sus nombres para no hacerlas pasar de nuevo, right? Guevara. Y Karen Martinez, please. Okay, Miss. Ah, eh, Natalia, usted va a ser Mona y Karen va a ser Tyler. Action. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? To go? Laguna, it is the third favorite restaurant. Oh, she's going to like that. Uh, how are you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant, but I am going to go to dance. So, like food. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. All right, bravo, excellent. We're doing good, we're doing good so far. Let's go with Lady Ventura and Fatima Enriquez. Please, Lady, usted va a ser Mona, Fatima, usted va a ser Tyler. Okay. okay. 
So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my friend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. So like fun. Uh, we'll have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Bravo. Excellent. Very good. Good. Even intonation and pronunciation were doing good. Karen Heyman, usted va a estar, usted va a ser Mona. And Patricia, let's have a, usted va, pa, Patricia Pacheco, usted va a ser Tyler. Action. No, a mí no quiero ser Mona. Quiero ser Tyler. Está bien, pues usted va a ser Tyler. No, se deben decir. Usted va a ser Tyler y veamos si Patricia nos contesta. Ella va a ser Mona y si no, yo voy a ser Mona. <risa> Hey, Patricia, are you there? Es que no recuerdo si fue Patricia la que me dijo que iba manejando o quién fue la que me dijo que iba manejando. Karen Martínez. Ah, ok, ok, excelente, Karen, thank you. Ah, yo sabía que tenía dos Karen aquí. Ok, bueno, entonces comencemos, eh, Karen Heyman. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yes, yeah. I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? La Conas. It's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. Um, how about you? What are you going, going to do? Well... Um, Yes, sí, sí. Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Song life on. Well, have a good Valentine's Day. Thank thanks. You too. All right. Ya en la mente, thank you. Lo digo de corrido, pero es thanks. You too. All right. Excellent. Thank you, girl. All right, everybody. Thank you, Karen. So, muy bien, su pronunciation and intonation. ¿Qué vamos a ver ahorita? Las double H questions with be going to. Okay. Let's see. Escuchemos esta pronunciation. Si ustedes recuerdan, cuando son information questions que comienzan con WH, las palabras, right? A esas se les llama information questions. Porque en esas no solo se dice yes, no sino que ya brindamos un poquito más de información. Por eso se les, si ustedes la googlean como information question, les van a aparecer las double H. Ok, entonces tenemos cómo va la pronunciación. What are you going to do for Valentine's Day? Si ustedes recuerdan, en el nivel 1 aprendimos que cuando son double H questions o information questions, la pronunciación baja, ¿verdad? Ya no subo como en la otra, como en esta de... Are you going to do anything special? Right? No. Jackie, What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to No, where are, Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home, right? Recuerden que cuando tienen la contraction gana, ya no es necesario que utilicen el tú, ¿verdad? Porque la, la, la reduction ya lleva ahí el tú. We're going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're going to take a bus. No, we're not going to take a bus, right? Full taxi or full car. <laughs> Pero no el bus, ¿ok? Así dice ella. Who's going to be there? Who's going to be there? My friends are gonna be there. My sister isn't gonna be there. Right? 
Ahora algunas de ustedes les voy a preguntar que me ayuden con las questions and answers. Vamos a ver. Genevieve, ¿puede preguntar solo estas dos que aparecen aquí con el what y el where, por favor? Y quien le va a contestar va a ser Emperatriz. Please, action. What are you going gonna do for Valentine's Day? I am going to events. No, sorry. I'm going to go to events. I am going to go to a restaurant. Where are you going to go? We are going to go to Lagunas. We are not gonna stay home. That's great. Excellent. Thank you, girls. Vamos con Fatima Enriquez. Usted pregunta. And Isis Reyes, usted responde, pero estas otras dos. La que dice how y el who's. Action. How are you going to get there? Uh, we're, we're going to, to drive. Who is going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Excellent. Thank you, girls. Very good. Let's go with Gloria Mena. Gloria, usted pregunta estas dos que tenemos aquí, la del what y el where. Y Teresa Chávez, usted contesta. Please, action. What are you going to for Valentine's Day? Teresita, are you there? Okay, let me have somebody else for you, Gloria. Don't worry. Maria Siguenza, please, usted va a responder. What are you going to do for Valentine's Day? Estas dos que están aquí, María. El micrófono. I am going to go to dance. I am going to go to a restaurant. Where are you, where are you going to go? We're going to go We're not going to stay at home. All right. Thank you. Very good. Very good. <laughs> Don't worry. No se let's see. Let's go. Let's go with Karen Martinez. Usted pregunta. Y Natalia Guevara, usted contesta. Pero esta es de aquí del how y el who's. Please. Where are you going to go? We're going to drive. We're not going to take a bus. Karen, who's, who's going to be there? Where are you going to go? Karen, usted va a hacer estas que dicen el how y el who's. Let me give you a sign. Okay, this one's Karen, how and who's. Me parece que Karen es la que va manejando. Porque se escucha la direccional. It's true. Ok, thank you. Thank you. Ok, voy a anotar mejor ese nombre porque sé que ya va manejando y no la quiero volver a molestar. All right, everybody. Lo que me aprendo todos sus nombres, mejor lo voy a anotar. Me voy a hacer planas. All right. Let's see. Let's continue. Ok. Um, I was having lady, right? Yes. Ok, so lady, you are going to ask still. Usted sigue preguntando y Karen Heyman le va a contestar. Action. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friend are going to be there. My sister is not going to be there. Excellent. Thank you, both of you. Thank you so much. All right. That was just the practice. Vamos a ver 
¿Qué es en sí eso? La estructura. Double H questions with be going to a structure. All right, a structure. ¿Qué tenemos por aquí? Ana Rivas, me lee la estructura, please. Uh, W-H words plus verb to be plus site um, plus going to plus verb plus complement. Excellent, thank you, right? Creo que esta estructura no la tenía porque estoy en la parte final de, de la section 2, basically. Así que si gustan, la pueden copiar. Okay. All right, everyone, let's move on. Ahora, para esta parte, ustedes van a encontrar un video. En el video, les ponen a practicar esto, este vocabulary. Dice, Mother's Day. Estas son las eh, holidays, por así decirlo, ¿verdad? Las festividades que tenemos. Mother's Day, Father's Day, Graduation, Wedding, que es boda, and Anniversary, right? Y tenemos las diferentes cosas que hacemos en ese día. Send cards, algunos envían cartas, right? Send cards o tarjetas. Um, there's people who send, there's people who give presents, hay gente que da regalos, take pictures, toman fotos, sing songs, cantan canciones, right? O lo que conocemos como karaoke, o dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat a special food. Right? Y hay gente que solamente en las festividades van y hacen una special food, right? una comida especial para el día. Okay? Entonces, solo voy a necesitar a dos personas que me lean este vocabulary, que me lean las festividades, me lean el vocabulary. Vamos a tener, let me see. Uh, Genevieve, please. Genevieve, usted me lee el, las festividades. Y déjenme ver. María Sigüenza, usted me va a leer el lo que hacemos en las festividades, all right? Action. Jenny. The Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, and anniversary. That's correct. Thank you. Mary, your microphone. We present the pictures, sing song, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat social food. That's correct. Excellent. Thank you. All right. Now, what do we have in here? Tenemos un reading. Okay. And ya vamos, si nos queda tiempo, vamos a hacer la práctica de esto. Okay. La tengo por aquí. Si no, pero ahorita no quiero, quiero moverme a este reading para ver cómo está la lectura y también avanzar un poquito en la section 2, right? Vamos a ver, let's go with Lady Ventura. Lady, can you please read the information about Elena Buena Ventura en Madrid? Yes, miss. My 21st birthday in, is on Saturday and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 time. Once for each year, it's an old custom. Some people pull on the ears just once, but my friends are very traditional. Excellent, very good, lady. So what she says that they are going to pull her ear 21 for 21 veces, all right? 20, 20 first time, no, 21 times. Van a jalarle la oreja porque es su cumpleaños número 21. 
right? Entonces, esa es la tradición que ellos tienen. Weird tradition. Aquí solo decimos felicidades y tú. All right. Yeah, that is not good. Ajá, uh -huh. exactly. All right, sí, ya se imagina que me estoy jalando la oreja tanto tiempo. Let's see. Gloria Mena, can you please read the information about Zhang Xin? Xin. Taipei. Zhang Xin, Taipei. Tomorrow, in my 16th birthday, is a special birthday. So we are going to have a family ceremony. I probably going to get some money in lucky. Envelope. 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 Repeat, please. Envelopes. Envelopes from my relative. My mother is going to cook noodles. Noodles. Noodles, noodles are for a long life. Exactly. Noodles, es, miren, es, son tan ricos. Son como, no son los macarrones que nosotros comemos aquí, ¿verdad? Sino que los de ellos son de una masita especial, pero son largos, largos, largos. Right. Delicious. Ah, delicious, of <laughs> y qué genial porque ahí le dan dinero. <laughs> Excellent. All right, very good. Ahora vamos con el otro reading. Let me get. Vamos a ver. Natalia Guevara, can you please read about Mr. and Mrs. Aoki Kyoto? Okay, my husband is going to be 16 tomorrow in Japan. The 60th birthday is called Kanreki. Is the beginning, 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 beginning of a new. Sorry. Beginning. Uh, beginning of a new life. The color red represent a new life. So children often give something red as a present. What are children going to give? Give him. A red hat and best. Excellent. Thank you, Natalia. Let's go with Ana Rivas. The last one, Philip Jolie Paris. Philip Jolie Paris. I am going to be during next week, so I am going to invite, 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 invite three very good friends on to dinner in France, France uh, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it is the opposition people take you out. Exactly, thank you, Anna, very good. I know it's the opposite, people take you out, opposite, es cierto, aquí a ellos les toca pagar de acuerdo a la tradición de ellos, ¿verdad? Si es su cumpleaños, a ellos les toca pagar. En cambio, en otros países como el nuestro, a nosotros nos invitan. All right? That's correct. Let's move on, girls. Ahora sí, ya pasamos a la section two. Miren que tenemos por aquí. Vocabulary. Este reading, miren, ahí en el exercise, yo estaba visualizando el ejercicio que tienen de este reading. Y está bien fácil. Solo, por eso hicimos la lectura aquí, porque ustedes ya después solo hacen una vez más la lectura. Y solo tienen que apretar true or false, si es verdadero o falso, right? Entonces, estamos bien con eso. Vamos con el vocabulary, section one. Esta es la primera de la section one. Tenemos body vocabulary, vocabulario relacionado al cuerpo, right? Head, eye, eye ear, ear, nose. Mm -hmm. Let me check. Mouth. Tooth. Tooth is only one. Tooth, it's only one. Teeth. Es toda la dentadura, right? Teeth son todos los dientes. Tooth, solo uno. Teeth, todos. Y aquí hay que tener cuidado. No podemos decir tiri ni nada o teeth, sino que tiene que ser teeth. Teeth. Right? Tiene que ser preciso porque hay otra pronunciación de otra cosa que significa totalmente lo opuesto, right? Luego tenemos chin, que significa barbilla. Chin. Para las que no tienen papá, está bien. Chin. <ríe> Se les ve bien la barbilla, right? Then we have wrist. Wrist es esta parte de aquí, es la muñeca. Wrist. Luego el arm. 
y el elbow. El elbow es el codo, right? Elbow. Then we have throat. Throat es garganta. Throat. Neck es cuello. Neck es cuello. Back, espalda. Shoulder. Shoulder, aquí estamos en singular. Shoulder es uno solo, right? Pero si ya quiero decir los plurales, shoulders. Hombros, right? Chest. Chest es pecho. A stomach. Stomach is el estómago, right? Stomach. Then we have thumb. Este dedo, el gordito, es thumb. Thumb, right? Luego, hand. Toda la mano, esta, la palma, es hand, right? Luego, luego tenemos fingers. Todos los dedos es fingers, right? Then we have leg, que es la pierna, right? Parte del muslo, podríamos decir, leg. Luego, knee, que es rodilla. Luego, ankle. Ankle, que es tobillo. Right? Tobillo. Then we have foot. Foot is pie. Feet son ambos pies. Ahí son diferentes. Lo mismo con el tooth y el teeth son diferentes, right? Foot es uno. Fit, both. And then we have toe. Toe is, son los dedos, right? Ya si son plurales, es toes. Right, toes. Right, that's the vocabulary. Let me check. Vamos a ver cómo estamos con ese vocabulary. Solo les voy a preguntar a dos personas. Voy a utilizar, let me see. Ana Rivas, can you please? Ah, está tomando el café y ya la molesté. I'm sorry. Let's see, Anita. Tell me the vocabulary. Okay. Um, new vocabulary or? Uh, all the vocabulary. Talk, talk. Cuando usted vaya necesitando ayuda, me avisa, okay? Okay. Uh, head, eye, hear, nose, mouth, toe. Yes. It, Toe? Tooth. Uh -huh. Tooth is teeth. Uh -huh. Exactly. Uh, she, uh, back, shoulder, chest, stomach, wrist, arm, elbow, uh, throat, neck, uh, tongue, thumb. Home, um, half, half, finger, leg, and knee, uncle, foot, feet, toes. Excellent. Bravo. Wow. Okay. Very good. Easy peasy, right? Bien facilito. Let's go. No, la verdad es que el vocabulary, los vocabulary siempre van a ser un poquito más difíciles. Por eso es que se le tienen que dar mucha participación al estudiante, right? Vamos con Teresa, a ver Teresa, me da el vocabulary, please. Teresa Chávez. Okay. Head, mm -hmm. eye, hear, nose, mood, tooth, feet, shin, wrist, arm, elbow, back, shoulder, chest, stomach, Throat, knee, thumb, hand, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, y toes. Excellent. Teresa, solo re este elbow. All right. Elbow. Elbow. Mm -hmm. elbow. Okay. All right, everybody. Excellent job. Thank you, Teresa. Hoy sí, me despido de ustedes, ya no les quito más de su tiempo, right? Ha sido un gusto tenerlos en esta clase y nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Bye. Bye, Miss. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 B